ആവശ്യമായി കേരള സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് തോൽക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കേസിൽ പോയി പൈസ കളയുന്നു എന്നുള്ളൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഇത് ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ പൈസയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിനെ എതിർ എതിരെ അവർക്ക് തോൽക്കുന്ന ഉറപ്പ ഉറപ്പുണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി സ്റ്റേ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നുള്ളത് സുപ്രീം ഇത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സോറി കേരള സർക്കാർ കൂടി മറുപടി പറയേണ്ട വിഷയമാണ് എന്തും ടാക്സ് പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കരം കൊടുക്കുന്നവരുടെ പണം കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളത് ചോദ്യം ചെയ്യണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഭരണാധികാരോട് തന്നെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്തായാലും ഈ ഒരു വിജയം കേരള സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്രൈസ്തവനായതും മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവം അല്ലാത്തവർക്കും മറ്റ് ബുദ്ധമതമായാലും മറ്റുള്ളവർക്കായാലും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അതായത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കേവലം ഒരു ശതമാനവും അര ശതമാനവും ഒക്കെയുള്ള മൈക്രോ മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന പാഴ്സികളെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു സംരക്ഷണമാണ് നൽകുന്നത് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയുടെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയും ആ ഒരു അതിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു വിജയം കൂടിയാണ് ഈ ദിവസം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും സമയം തന്ന ജിമിച്ചാനും ഓർക്കുന്ന നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ന്യൂസ് അറിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കിൽ പറയാം എനിക്കതിനെ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം എ ടി ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുപാതം എ ടി ട്വൻ്റി എൺപത് ശതമാനം മുസ്ലിംസിനും ഇരുപത് ശതമാനം മറ്റു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും എന്ന ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും എന്നുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ജോ ബ്രദർ ആ എന്ന നയത്തെ ഹൈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അതിനെ ആ വിധിക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനുപാതത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് വിധിച്ചു ആ വിധിക്കെതിരെയാണ് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അപ്പം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഒരു സ്റ്റേയും സുപ്രീം കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് ഇന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ റോസ് സിസ്റ്റർ ഇവിടെയുണ്ടോ റോസ് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ന്യൂസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം പെട്ര ബ്രദർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിവാതിക്കല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കണ്ടത് നേരത്തെ ഷെക്കീന ടെലിവിഷനിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഓക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പോർ കണക്ഷൻ എന്താണ് പിന്നെ പല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവര് അതിനെ ഒന്ന് വളച്ചൊടിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ പാലോളി കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മിറ്റി വഴി ഇത് മൊത്തം അവർക്കാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഇത് മാത്രമല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വരെ അത് അവർക്കാണ് ട്വന്റി ഇവർക്ക് അന്യ സമുദായത്തിലുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തേ എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കാം അതല്ലാതെ ഷെക്കിന ടെലിവിഷനിലാണ് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടത് അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാദിക്കൽ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അമൽ സെറിയക്കിന്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണണം എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ സോ അത് അറിയണം ഉള്ളവർ അങ്ങനെ അമൽ സെറിയക്കിന്റെ ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാദിക്കിന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണുക പിന്നെ ഷെക്കിന ടെലിവിഷനിലും ഉണ്ട് അത് കാണുക ഞാൻ വളരെയധികം എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അവര് അവരുടെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒരു അവര് ഒരു സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്നത് ഒരു നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് പേഴ്സണലി ഞാൻ ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാദിക്കിനും അമൽ സെറിയക്കിനും ഇവി
ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു റോസ് സിസ്റ്റർ ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് നടന്ന ഈ സന്തോഷകരമായ വാർത്തയുടെ ഒരു ചുരുക്കം ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് സഹോദരങ്ങൾ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സർവകക്ഷി യോഗത്തിലെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിപ്പറത്തി കോടികൾ മുടക്കി കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ അപ്പീലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം സ്റ്റേ അനുവദിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഹിന്ദുവിൻ്റെയും നമ്മുടെയൊക്കെ നികുതിപ്പണം മേടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ മാത്രം പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു തെളിവാണിത് അഞ്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സമ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട തുല്യമായ വിഹിതത്തിൽ എൺപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അന്യായത്തിനേറ്റ കനത്ത പ്രകരമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി തുടർന്ന് സർ നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ അനുവാദം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ച സർക്കാർ സമ്മർദ്ദത്തിൽ സമ്മർദ്ദത്തിൽ വഴങ്ങി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരായി ഇടതും വലതും മാറിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് ഏത് തരത്തിൽ നീതി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണ് നീതി ലഭിക്കുന്നത് പൗരൻ്റെ സ്വത്തിനും ജീവനും അവകാശം സ്വത്തിനും ജീവനും ഒക്കെ എന്താ പറയുക സംരക്ഷണം തരേണ്ട സകലത്തിലും സംരക്ഷണം തരേണ്ട ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾക്ക് ആ അവകാശങ്ങൾ തരേണ്ട ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമുക്കെതിരെ ഇവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനൊഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റേ മേടിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭീകരത എത്രയോ എത്രയോ വലുതാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളം എത്രത്തോളം ഭീകരമായ അനുഭവത്തിലാണ് ഭരിക്കുന്നവർ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതുപോലെ തന്നെ പാഴ്സികൾ ബുദ്ധന്മാർ ജൈന സിഖ് ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്നെങ്കിലും ഈ പിണറായി സർക്കാർ സുബോധത്തോടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർ വോട്ട് ബാങ്ക് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തത് അതായത് ഈ മദർ തെരേസയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജോസഫ് മുണ്ടക്കലിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് എങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് പോയെന്നുള്ളത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു നമ്മൾ ഈ മതസൗഹാർദ്ദം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്ഷമിച്ചു ഇനിയിപ്പം നമുക്കത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് കപട മതേതരത്വം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരൊന്നും അറിയണം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കാരണം കേരളത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണ വിഷയ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇത് ഉണരാൻ വേണ്ടി സമയവും ആരോഗ്യവും പണവും വിനിയോഗിച്ച് ഓടി നടന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒന്ന് അമൽ സെറിയക്ക് ബഹുമാനനായ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അമൽ സെറിയക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതക്കിലുമാണ് ഇവർ നമ്മൾ അവരോട് ഒരുപാട് കടപ്പാട് കടപ്പെട്ടവരാണ് നന്ദി പറയേണ്ടവരാണ് ഒരു ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവർ മുന്നണി പോരാളികളായി മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറുകയാണ് ഏതായാലും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സത്യത്തിനോടും നീതിയോടും കൂടെ ദൈവമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുമാണിത് ഓക്കെ നമ്മുടെ റോണി ബ്രദർ റോണി ബ്രദർ റോണി ബ്രദർ ഉണ്ടോ റോണി ബ്രദർ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ജെ കെ ബി ബ്രദർ ജെ കെ ബി ബ്രദറെ ജെ കെ ബി ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഞാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ജോലിയുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല 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 ഡോണ്ട് വറി വിനോദ് ബദ്രെ കേൾക്കാമോ ഹലോ ശരി 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 ഓക്കെ ദൈവം എനിക്കിരിക്കട്ടെ 
എല്ലാവരും ഇത് എന്നാ വിഷയം കേൾക്കുവാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ചർച്ച നടത്താൻ സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനോ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷകരമായൊരു ദിനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിനമാണ് ന്യൂസ് വായിക്കുന്നുള്ളു അച്ഛാ ഈ എന്നെ നമുക്ക് ലോയേഴ്സിനെ ഒന്ന് കിട്ടു അച്ഛാ നമുക്കൊരു ഒരു റൂം വന്ന് ഇന്ന് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്നാ ജസ്റ്റിൻ സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലായപ്പോൾ വിളിച്ചു സാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ വിധി ഈ സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ വിഷ ഈ സ്റ്റേ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ച അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാലും കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാറ് സാറ് പറഞ്ഞത് വേറെ ദിവസം നമുക്ക് ചർച്ച നടത്താമെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ആണോ ശരി ശരി എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് അന്നത്തേക്കൊന്ന് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടേ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് വരും അത് വരും അത് വരും അത് ഞാൻ ജസ്റ്റിൻ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം സാറിൻ്റെ തിരക്ക് പോലെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറ് വന്നപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ സാറ് തിരക്കിലൂടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ജസ്റ്റ് വന്നിരുന്നേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് സാറ് പോയി കാരണം തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മൂന്നാം മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ റൂമാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ ചർച്ചയിൽ ജസ്റ്റിൻ സാറും അമൽ സലീക്കും സാറും മണിക്കൂറുകളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സാറൊരു ജസ്റ്റിൻ സാറ് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ താഴെ അര മണിക്കൂർ മേലെ സാറിന്റെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞു താഴെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ആ റൂം ഒന്നുകൂടെ ഇടാം കാരണം ആദ്യത്തെ ആ ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്നെ ആ റൂം ആ ഫസ്റ്റിലത്തെ ആ റൂം കണ്ടിട്ട് അമൽ സാറും ജസ്റ്റിൻ സാറും വന്ന് പറഞ്ഞ ആ റൂം കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തന്നെ ശ്രമിച്ചു അറിഞ്ഞതും എന്നെ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മിസ്സാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇനിയെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും നമ്മളെ കേൾക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്കിലും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറകളിലേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒന്നും ചെയ്തതൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ആ ലോയേഴ്സ് അവർ എടുത്ത ഒരു മോട്ടിവേഷനിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവരത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കതിന് എന്നെ ഒരു പ്രൈഡൊന്നും എടുക്കാനില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഇപ്പം നമ്മൾ പല തിരക്കിൽപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇത്രയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഡേഞ്ചർ നമ്മൾ ഈ റൂമ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രതിരോധകർ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ റൂം പല ചർച്ചകളും നടത്താറുണ്ട് നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് ഈ റൂം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകളും അല്ലാതെ ബിബ്ലിക്കലും അല്ലാതെ എന്നാ ചില ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് നമ്മളെല്
അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ ഫണ്ട് അങ്ങനെ എൺപത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമുദായത്തിന് മാത്രമായിട്ട് അഞ്ച് സമുദായങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫണ്ടിനെ ജനസംഖ്യാ അനുപാതം അല്ലാതെ ഒരു സമുദായത്തിന് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ് എന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് ഹൈക്കോടതി അത് അതിനെതിരെ വിധി പറയുകയും കേരള ഗവൺമെന്റിനോട് ശക്തമായി അത് തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈ നീതി നിഷേധത്തെ അതേ തരത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എത്ര ശതമാനം സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നത് അതിലൊരു കുറവും വരുത്താതെ അതേ അതേ സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊക്കെ നടത്തിയ കുറെ വേഷം കെട്ടുകൾക്കൊക്കെ ശേഷം സമൂഹം ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് സമാധാനത്തിലാവുകയും ഒന്ന് ഈ വിഷയം ഒരു വലിയ ചി ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇസ്ലാം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളുടെയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് ഈ തികച്ചും ന്യായവും നീതിയുക്തവുമായ ഈ വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി പരാജയപ്പെട്ട് നാണം കെട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഈ എൽ ഡി എഫിന് എൽ ഡി എഫിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പിണറായിക്കും സി പി എമ്മിനും ഇവർക്കൊന്നും സമൂഹത്തിൽ ഒരു ശരിയായ നീതി നടപ്പാക്കുക എന്നതല്ല ലക്ഷ്യമെന്നും ഇവരുടെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാർട്ടികൾക്ക് എസ് ടി പി ഐക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ പീണിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി എന്ത് നെറികേടിനും ഏത് അറ്റം വരെ പോകാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണ് ഈ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആളുകളും പിണറായി വിജയനും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു ആസൂത്രിതമായി യു ഡി എഫിലും എൽ ഡി എഫിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ചേർന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമായ കോൺഗ്രസിലെയും സി പി എമ്മിലെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ഒക്കെ നേതാക്കൾ ഒരു സാമൂഹിക വർഗീകരണമായി ചിന്തിച്ച് തന്ത്രപരമായി കേരളത്തിൽ നടത്തിയ തികച്ചും അന്യായമായ ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അത് നിയമപരമായി പോലും അടിത്തറയില്ലാതെ ചില കമ്മീഷന്റെ ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത തികച്ചും തെറ്റായ ഒരളവുകോലായിരുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് എൺപത് ഇഷ്ടു ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ഇനി വേ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിസ്സംഗത പുലർത്തിയിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഒന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് പോലെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് കോടതിയിൽ പോയി ഇത് തികച്ചും അന്യായമാണെന്നും ഇത് തെറ്റാണെന്നും വളരെ കൃത്യമായി പൂപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ കോടതി വിധി ഹൈക്കോടതി വിധി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഉരുണ്ടു കളിച്ച ഗവൺമെന്റ് പിന്നീട് കുറച്ച് അഞ്ചാറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആറ് എട്ട് മാസമായി തോന്നുന്നു ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി ആ തികച്ചും ന്യായമായ വിധിക്കെതിരെ സ്റ്റേ വാങ്ങാനും ആ പഴയ സിസ്റ്റം നിലനിർത്താനും ശ്രമിച്ചതിലൂടെ കേരള പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായി എൽ ഡി എഫിന്റെയും പിണറായി വിജയും ഒക്കെ എത്രമാത്രം സ്വാർത്ഥന്മാരും എത്രമാത്രം കാപട്യവും കള്ളന്മാരുമാണെന്ന് പൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ രീതിയാണ് ജനസംഖ്യാ അനുപാതത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ കൃത്യമായി വീതിച്ചു നടത്തുക എന്ന ഒരു നീതിയാണ് ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് സുപ്രീം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അതിനെ ആ നീതി രാഹിത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിനെതിരെ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ആ അന്യായത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതേ അന്യായം തുടരാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി ന്യായി വാദിക്കുകയും ഇത് ഷേവാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായി അവർ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ ഈ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹം മുസ്ലിം സമൂഹം മുഴുവൻ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ശക്തമായി നേരിടേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ എൽ ഡി എഫും ഒന്നും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളുടെ സമുദായത്തിന്റെ ന്യായമായ അന്യായമായ അവകാശങ്ങളല്ല ന്യായമായി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ലഭിക്കേണ്ട ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ പോലും തടയാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും വളരെ കൃത്യമായി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നത് എന്തായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി അതിനെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ തള്ളിയതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സമ്പദ്രേ ഇതിനകത്തെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള റോണി ബദ്ര ഒറ്റ മിനിറ്റ് കേരളത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള യുവതി യുവ അവർ ഇതിനെ
ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറ ഈ കേ കേരള ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ സെറ്റിലാവണം അവിടെ ജീവിതം പിൽക്കാലത്താവാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഒരുവിധം വളരെ വലിയൊരു ശത നല്ലൊരു ശതമാനം യുവതിവാക്കളും പഠിക്കുന്നതും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അവരെ അവരുടെ പാരൻസ് ആ രീതിയിലാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർക്കത് വിഷയവുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരിൽ നിന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന താഴെയുള്ള പാരൻസിനോടൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കൊരു വിനയമാ വിനയ പുരസ്കൃത അഭിപ്രായം നിങ്ങളോടായിട്ട് പറയാനുണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മളുടെ സ്വന്തം രാജ്യമായ ഈ ഭാരതം വിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സെറ്റിലാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനേക്കാളും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടെയൊക്കെ നല്ല സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനുഭവം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഭീകര അനുഭവത്തിലേക്ക് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് മുന്നോക്കം നിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയെല്ലാം വിറ്റ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് അതായത് പത്തും ഇരുപതോ അമ്പതോ ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിനകത്ത് ഒരു മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടും പെടുത്ത് അതിനകത്ത് ആ പാരൻസ് താമസിക്കുകയും മക്കളെ എല്ലാം യൂറോപ്പിൽ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കണം ഈ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ ശവപ്പട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ ആണിക്കൽ ആണി അടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു വസ്തുവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് തൃശ്ശൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം ഏരിയയിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ബാക്കി എവിടെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബിസിനസ് നടത്താറില്ല അവരെല്ലാവരും പകരന്തിയോളം പണിയെടുത്ത് ഈ ഭൂമി ഈ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കൃഷി സാധനങ്ങൾ വാഴയാണെങ്കിലും റബ്ബറാണെങ്കിലും തേങ്ങയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതുപോലെ കോഴി ഫാം ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിക്കാതെ ഈ കേരളത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ഇവരെ ബിസിനസ് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയ ആ പഴയ പ്രൗഢിയും ഒക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അത് ശക്തമായിട്ട് വേണം അതോടുകൂടെ തന്നെ നാം ഒരു നമ്മുടെ പിന്നെ ഭവനത്തിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വളരട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ഡോൺ എട്ട് മിനിറ്റ് അടുത്തത് ആരാണ് വിദ്യാർ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ആ റോയ് ആ റോയ് പാസ് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ആദ്യമേ അനിൽ അമൽ സെറിയ അഡ്വക്കേറ്റിനും ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതിക്കൽ സഹോദരനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു പോരാട്ടം അവർ ചെയ്തു അവർക്ക് അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നവരാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ് ഹൈ ഹൈക്കോർട്ട് വിധി വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് അപ്പീല് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറഞ്ഞത് ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായി സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയാൽ അനർഹ അനർഹർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് അവിടെ കൊടുത്ത അപ്പീല് ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായിട്ട് ആനുകൂല്യം ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് കൊടുത്താൽ കേരള സർക്കാർ പറഞ്ഞത് അനർഹ അർഹത ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ യോഗ്യത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അപ്പീലിന്റെ ഒരു വാദം ഇതുപോലെ വളരെ കേരള സർക്കാർ തുറന്ന ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാ വിദ്യാഭ്യാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇത്ര കുറച്ച് കാണുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങ
അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല കേരള സർക്കാർ അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ള വാദമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരള സർക്കാർ ഇതിനെതിരായിട്ട് അടിയ അതിനെ അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് ഈ കേരള ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ വിധിയെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഈ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിന്റെ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മുസ്ലിം സമൂഹം ഭൂരഹിതരാണെന്ന് ഭൂമിയില്ലാത്തവരാണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ആ സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ അതിനകത്തുണ്ട് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ഉപരി പഠനത്തിന് കോളേജ് പഠനത്തിന് ചേരാറില്ല ചേരാറില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പല റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ സ്വതന്ത്രപൂർവമാണ് ഈ എൺപത് ഇരുപത് എന്നുള്ള ആനുകൂല്യം മുസ്ലിം സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തത് ഇത് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം വളരെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിരുന്നു ഇടത്ത് സർക്കാർ ഇപ്പോഴും തുറന്ന വോട്ട് ബാങ്കിനെ മാത്രം നോക്കി മറ്റു സമുദായങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അടുത്ത സർക്കാർ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അമൽ സറിയ അതുപോലെ ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാദിക്കൽ ക്രൈസ്തവ സഹോദരർ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച റോയ് പാസ്റ്റോട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സംസാരിക്കാം ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരക്കാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ഷാജി ബദർ പറഞ്ഞോളൂ ഷാജി ബദർ സംസാരിച്ചു ഞാൻ പെട്ര ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കേട്ടു അതായത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും തോട്ടങ്ങളും വിറ്റ് ടൗണുകളിലേക്ക് കാർണന്മാർ നീങ്ങുന്നു പിള്ളേർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ആള് തന്നെയാണ് ഞാനും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും പേര് പുറത്ത് പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി ജോലിക്കൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഇരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് കാലങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എന്നാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ മലബാറിൽ നല്ല ഒരു ഏരിയയിലെ സ്ഥലം തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുമാണ് പക്ഷെ എന്താ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ആ എന്നാ പലരും കൃഷിയിലേക്കും എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തോ ദൂര ദൂരവാപകമായ എന്തോ ഒരു കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ഭാഗത്തു നിന്ന് കുടിയേറി മലബാർ അവിടെ നിന്ന് കുടിയേറി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അതെന്തോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം അറിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണോ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സി എന്നാ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൺ സൈഡഡ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും മീഡിയ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻസിനെ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാത്രം ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഈ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഒക്കെ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് പോകേണ്ടി വരും എന്നാലും ഇപ്പോഴും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പലതും നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ അത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പെട്ട ഒരു സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നില്ല എന്നാലും കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ പ്രൈം പ്രോപ്പർട്ടികൾ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വിൽക്കാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുള്ളത് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂറിസം രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ ജോലി കൊടുത്തും അങ്ങനത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ കൃഷിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ജോലിക്കാരില്ല നമ്മൾ എന്നെ പൗരു മക്കളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ കാരണന്മാർ എങ്ങനെ നോക്കും അപ്പം കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ മുമ്പില്ല ടൂറിസം മാത്രമേ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പം കഴിയുന്നതും പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേമിലെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റൊന്നും അടിയാനില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ടിസൺ ആ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഷാജി ബദർ ഷാജി ബദർ പറഞ്ഞത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വൺ സൈഡ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് ഭൂസ്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിരുന്നു ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സൈഡ് ആകും ഗവൺമെൻറ്റ് കാരണം പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള ഒരു സമൂഹം പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇവർ ഒരു പത്ത് ഏക്കറോ പതിനഞ്ച് ഏക്കറോ ഇരുപത് ഏക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുള്ളവർ ആ ഭൂമി വിറ്റിട്ട് യൂറോപ്പിൽ സെറ്റിലാകുമ്പോൾ ആ ഭൂമിയെ വെച്ച് ഇവിടെ വ്യാപാരം ചെയ്താൽ യൂറോപ്പിലുള്ളതിനേക്കാളും സുഭിക്ഷമായി ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ വെറും ഉപഭോക്താവായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ കൊടു നിൽക്കുന്ന ഉപഭോക്താവായി നിൽക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ഒരു കരി കാര്യം പറയാം കേരളത്തിൽ കോഴി ഫാമുകൾ നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ ഫാമിന് വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പതിനായിരം കോഴിയുണ്ടെങ്കിൽ കോഴി ഫാമിൽ കോഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോഴി വില അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ റൈറ്റില്ല ആ കോഴി വിലയെ അദ്ദേഹത്തോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു ഒരു ഈർഷ്യയുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോഴി നാൽപ്പതാം ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പത് രൂപ വില കുറയ്ക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തെ പൂട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഹോട്ടൽ ലാഭകരമാണ് ബേക്കറി ലാഭകരമാണ് ചിക്കൻ ലാഭകരമാണ് മീൻ ഹോ പിന്നെ ഫിഷ് സ്റ്റാളുകൾ ലാഭകരമാണ് നമുക്ക് ദുരഭിമാനമാണ് പ്രശ്നം എന്ത് മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മോൻ ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മോൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കും എന്നുള്ള വിഷയം ഞാൻ അത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ വിദേശത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ആ ട്രെൻഡിനെ നമ്മൾ തടയിടണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ എട്ട് സംബർ പറഞ്ഞു എട്ട് സംബർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പിത്ര വേറെ ജീവിതം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നാല് മക്കളാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേരും യൂറോപ്പിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ജനിച്ചു വളരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്വാഭാവികമായി അവർ നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ നൂറ് കണക്കിന് ഞാനൊരു കാത്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ നൂറ് കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്യം നിന്ന് പോവുകയാണ് കാരണം അവിടെ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്നിനും നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര പേർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് കൾച്ചർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെയൊക്കെ ചർച്ചുകളിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പം ബന്ധുക്കോ സമൂഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചർച്ചുകളിൽ ഞാൻ കാത്തിലിക്ക ആണെങ്കിൽ രൂപതകളെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് സ്കൂളുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ തൊഴില് നല്ല രീതിയിലുള്ള തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആയ ഒരു സാമുദായിക മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി ആള് നമ്മുടെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ന് കാത്തിക്ക് ചർച്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛന്മാര് സിസ്റ്റേഴ്സും ബിസിനസ് ചെയ്യും അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നല്ലാതെ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മത നേതൃത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സാധാരണക്കാരായ ഈ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തിറങ്ങി അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കാത്തതിന് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പരാജയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉന്നത നമ്മുടെ അധികാരിക്കുന്ന മത നേതൃത്വത്തിന്റെ ആളുകൾ ഏത് പുണ്യമുഷികളാണെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുകയും ഇപ്പം ഇവർ ഹലാലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഹലാൽ ഹലാലിന്റെ ഇവരുടെ ഒരു പോളിസി എന്താ ഹലാലിലൂടെ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരെ ഒരു കോഴിക്കട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആ ആ മുസ്ലിമിന്റെ കോഴിക്കടയിൽ പോയി മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം മറക്കുന്ന കോഴിക്കടയിൽ പോലും മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ
നമ്മുടെ ആ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എയിമ് തന്നെ കരി കരിയർ കോഴ്സുകളൊക്കെ കറക്റ്റായി നടത്തി ഒരു എൻട്രിപ്രണർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ യുവജനങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഇടവകളിലും രൂപതകളിലും ഒക്കെ ഫണ്ട് ഫണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ലോണുകളും ഫണ്ടുകളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈം എടുക്കാണേ ഞാനൊരു എന്റർപ്രണർ കൂടെയാണ് നമ്മള് യൂറോപ്പിന്റെ മൊത്തം നോക്കിയാല് ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് രാജ്യം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ജർമ്മനി ആണ് പറഞ്ഞത് റിച്ചസ്റ്റ് രാജ്യം അതിലെ തന്നെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അതായത് ബാവേറിയം പാടൻ പുട്ടംപഴകം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ബാവേറിയ ഒരു ആ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു രാജ്യമായി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജി ഡി പിയും എക്കോണമിക്ക് പവർ ഹൗസും അവരായിരിക്കും ഈ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഞാനൊരു കാത്തലിക് ആണ് കാത്തലിക് ഉത്തി പറയാൻ ഉയർത്തി പറയല്ല മുഴുവൻ കർഷകരായിരുന്ന കത്തോലിക്കല കത്തോലിക്കലാണ് ഈ ബെൽറ്റ് മൊത്തം ഉള്ളത് അതായത് ഓസ്ട്രിയയും ഒരു ഭാഗം സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പം ഇവർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് അതായത് ആറുമാസം ഉള്ളൂ ആറുമാസം മഞ്ഞുകാലാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നുള്ള എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടി ഫാമിങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ ആദ്യം കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് നമ്മളിപ്പം നോക്കിയാലും പത്തും നൂറും അഞ്ഞൂറും ഏക്കറുള്ള കർഷകരെല്ലാം പിള്ളേരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് മാറി അവർ ജോലിയിലേക്ക് മാറി ആ സ്ഥലങ്ങൾ കാരണന്മാർ വിറ്റ് അത് ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോലെ ആയി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ല പല പല രീതിക്കുള്ള മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാൻ അങ്ങനെ ആയി മാറി മാറി കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ മാറി ജോലികളിലേക്കും ടൗണുകളിലേക്കൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മളിവരായിട്ട് ഒക്കെ ഇടപെട്ട് കഴിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി ഞാൻ അപ്പം ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ആ ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആലോചിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡൊക്കെ മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ കർഷകരായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രികളും കാര്യങ്ങളും ടൂറിസം പോലെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡൊക്കെ വന്ന് ഓസ്ട്രിയ ഒക്കെ വന്ന് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപദേശം പറയുകയാണ് നമുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പത്ത് ഒമ്പത് ഏക്കറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു മാറ്റം വരും അത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം സെക്ടറിൽ വരും നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ നമുക്ക് അല്ല പേരൻസിനെ നമുക്ക് എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹോം സ്റ്റേ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഹോം സ്റ്റെഡ് ലീവിംഗ് ആണ് അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ജി എ ചെറുത്തിൻ്റെ ആ കാസിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡൊമിനിക് ദാസനേനം അത് പുള്ളിയൊക്കെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പുള്ളിയായിട്ട് അടുത്താണ് ഞാൻ കേട്ടത് മനോരമയിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഹോം സ്റ്റേ ലിവിങ് സ്റ്റേ ഫാമേഴ്സ് പോലെ ആക്കി കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നവർക്ക് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ കോഴി താറവ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ നീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള പിള്ളേർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പേരൻസിനെയും കൂടെ അതിൽ എംപവർ ചെയ്ത് ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ സൂര്യകാന്തി ഭക്ഷണങ്ങൾ കപ്പ ചുട്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതികളിലും വളരെ ഫ്ലറിഷിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി പുതിയൊരു എക്കോണമി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടും റോഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിനെല്ലാം നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ തനതായ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഫ്ലറിഷിങ് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കർഷകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്നും മാറ്റി പിടിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ കാര്യം ഞാനൊരു മകനാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏക്കറുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടൗണിലേക്ക് വന്ന് താമസം മാറ്റി വിത്തെല്ലാം മാറി കാരണം ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാ
അതുമല്ല ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഒത്തിരി ഗ്രൗണ്ടിങ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഒക്കെ ഫാമിങ് ഇഷ്ടമാണ് കൃഷി ഒക്കെ എല്ലാം പുറത്ത് വിദേശത്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോലാണ് എന്നാലും അങ്ങനെ ആ റൂട്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇത് പോകാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്താണ് പക്ഷെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാം നമ്മുടെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിനെ മുസ്ലിം ക്ഷേമ വകുപ്പാക്കി ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മാറി മാറി വരുന്ന ഇടത് വലത് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോയി അത് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും എൺപത് ശതമാനവും ഒരു സമുദായത്തിന് മാത്രം കൊടുത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം മറ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു അനീതിയാണ് കേരളത്തിൽ മുസ്ലി ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് മാറി മാറി വരുന്ന ഇടത് വലത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് ഈ അനീതിക്കെതിരെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതിക്കൽ സാറും അതുപോലെ അമൽ സറീഖ് സാറും കൂടെ അധ്വാനിച്ച് അവർ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ച് ഈ വിധിക്കെതിരെ ആ വിധിയെ അസാധുവാക്കി സോറി അവരുടെ ആ ഈ നയത്തെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലെന്നും അത് അനീതിയാണെന്നും മറ്റൊരു ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിൽ ഒരു സംവരണം എല്ലാവർക്കും അർഹതപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് കേരള ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ച ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കേരള ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു ആ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി അതിന് ഈ കേരള ഹൈ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവെതിരെ സ്റ്റേ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് മുസ്ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചേർന്ന മറ്റ് അഞ്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച ഇന്നിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച ഇട്ടത് എ ടി ട്വൻറ്റി വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ന്യായമയ അവകാശം ആസൂത്രിതമായി എതിർത്തിരുന്ന ഇടതനും വലതനും കിട്ടിയ അടിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഉത്തരവ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിച്ച് നൽകിയ അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ ഇടത് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അനുകൂലമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ നടത്തുക നടത്തുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലപ്പോഴും കർഷകരായി മാത്രം നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റു പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിന്ന് പഠിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പേർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് നടത്തിക്കൂട എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്ത് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെവലി വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ച് അത് അവർ ഒരുപാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല ഗുണം ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ചർച്ചിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് ജോ തൊഴിലുമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനകൾക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കേരളം വിട്ട് പോകേണ്ടി വരില്ല പലരും കേരളം വിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ച ഇന്നത്തെ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നിങ്ങൾക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം അടുത്തത് നിൽ എൻ ഐ എൽ നിൽ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നില്ലുണ്ടോ ഇല്ല റോണി ബ്രദറെ സംസാരിക്കാൻ ഫ്രീ ആണോ റോണി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ റൂം ഇട്ടത് വളരെ നന്നായി ഇത് വിധി നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ് പക്ഷെ നമ്മള് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒരു അപകടനയും കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പ്രയാസം കാണുമല്ലോ ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട സർക്കാര് ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ തിരിച്ചടി കിട്ടിയിട്ടും ഇവരുടെ പ്രീണനത്തിന്റെ 
സുപ്രീം കോടതി പോയി നാണം കേട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കേരളത്തില് എത്രയോ ആളുകള് പിന്നെ കോടതി വിധിയും കാത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അന്നേരം ഇതായിരുന്നു അത്യാവശ്യം എന്നിട്ട് പോയി അത് തിരിച്ചടിയും കൊണ്ട് അതിന്റെ പൈസ നശിപ്പിച്ച് ഇവർ ഇളിപ്പിരായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നോക്കി ഇളിപ്പിരായി ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടതനായാലും വലതനായാലും ഇത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ അവർ ഈ കേരളത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ആദരാലയങ്ങളും സ്കൂളുകളും നടത്തി ഈ സമൂഹത്തെ ജാതി മതം നോക്കാതെ എല്ലാവനും ഒരുപോലെ പഠനങ്ങളും സർവീസുകളും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇപ്പൊ നിയമം ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പിന്നെ തരംതിരിവ് നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ കിട്ടുന്ന അപഗണന ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഈ പിന്നെ മുന്നോക്ക സമുദായത്തില് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് സഹായം കൊടുക്കണം എന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ലീഗ് ലീഗ് എതിർത്തു അതിനെ ശക്തിയുക്തമായി എതിർത്തു അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ബഷീറിന്റെയും പിന്നെ നമ്മളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയൊക്കെ നിലപാട് അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവന്മാരെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട് ഇവർക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സാമ്പത്തികപരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ കാശിന് വേണ്ടി വർത്താനം പറയുന്ന അല്ലെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വർത്താനം പറയുന്ന ജാക്കബിറ്റിന്റെ ഒരു ബിഷപ്പ് പൂർലോസിനെ കൊണ്ട് ഉമാര് പറയിപ്പിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൈസ ഉള്ള ആളുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾ കാരണം അത് കോൺഗ്രസ് ലീഗിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന സീറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ് വെയിലത്തും മഴയത്തും പോയി ക്യൂ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ഉമാര് ജയിപ്പിച്ചേക്കുവാണ് അന്നിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ യുവമാരെ അവിടെ വന്ന് ടി വിയിൽ വന്ന് പറയാണ് യുവമാര് ഈ കൂർലോസിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കാശുണ്ടെന്ന് അന്നേരം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കും റോഡ് പണിക്കും പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അയൽവാസി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഇത് പറയുമ്പം ഈ കൂറിലോസ് ആരുടെ പിന്നെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഈ ഇയാള് ഞാൻ ക്ഷമിക്കട്ടെ ഈ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇയാള് പിന്നെ ഈ ഈ പിന്നെ ഈ സിനിമ ഡയലോഗ് പറയുന്ന പോലെ ഈ ബെൻസൈലും കയറി ഈ കാശുകാരുമായിട്ട് മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൈസക്കാരാണ് ഇതേപോലെ വൃത്തികേട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഒരു സ്നേഹവേലും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിരുത്തരവാദപരമായ ബിഷപ്പുമാര് കയറി ഇരുന്ന് ഞെളിഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുഴുവൻ അട്ടിപ്പേരവകാശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇയാൾ ഈ ടി വിക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇയാൾ ഛർദ്ദിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നിലപാട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഞങ്ങളെ വേദന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെല്ലാരും അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ ആണല്ലോ ജോലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ പറ്റി കേരളത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി പരിശോധിച്ച് നോക്കുക എത്ര കുടുംബങ്ങൾ പണമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ഏക്കർ സ്ഥലം ഉള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് റോണി 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 ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ കാസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കാസയുടെ നേതൃത്വത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അനുസ്മതരെ പറയാം പറയാം ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അനുസ്മരണ അനുസ്മതരെ എന്തായാലും അവസരം തരാം പ്ലീസ് ദയവീത് അദ്ദേഹം റോണി ഭദ്ര റോണി ഭദ്ര പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ഭദ്ര ആ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശരി നീട്ടി പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയോ ബ്രദർ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ
പന്നിശല്യം കാരണം ഒരു സംഭവം പറമ്പിൽ നടാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് ഇത് വെറുതെ ലാഭകരില്ലാതെ ഈ മണ്ണിനകത്ത് പണിയെടുക്കുക വിളവ് കൊയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പന്നി കാട്ടുപുറങ്ങളും കയറി നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെ ഒരു പരാതി കൊടുത്ത് 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 മുടിഞ്ഞു ഇത് ബാക്കിയുള്ളവന്മാർ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവം നോക്കി നിങ്ങൾ വാർത്ത കണ്ടല്ലോ കോടഞ്ചേരിയിൽ നോളജ് സിറ്റി പൊതുവിലേക്കാണ് പിന്നെ ഇത് ഇവർ തരം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കൃഷിഭൂമി തരം മാറ്റി ഇവന്മാർ അവിടെ ഒരു ചെറു നഗരം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ വാർത്ത കണ്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ എനിക്ക് നല്ല 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 വർത്തമാനമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രതികരിച്ച ഇതിനകത്ത് ഇവന്മാർ എന്ത് ഞണ്ണി ജീവിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പുതം വഴി കടത്തുന്ന സ്വർണ്ണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവന്മാർ അണ്ണാക്കിക്കൂടെ തിരികെയിട്ട് ഇവന്മാർക്ക് വാ ഇറക്കാൻ മേല ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും വർഗീയവാദിയാക്കി വായിലേക്ക് ഈ ഒരുക്കി ഒഴിച്ച അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ അലസ്ബദർ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു അലസ്ബദർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ അലസ്ബദർ എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ റോണിബദർ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അലസ്ബദർ എന്തോ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരുന്നു ആ ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് വിട്ട് പുള്ളി ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓക്കെ സോറി വിഷയമില്ല അപ്പോൾ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ച തുടരുകയാണ് ഇതിനകത്ത് അത് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് അലസ് ബ്രദർ വരും അലസ് ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബാങ്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് വിട്ടു അത് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇതിനകത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ റോണി ബദർ പറഞ്ഞ എന്താ ഗീവർഗീസ് യൂരിയോസ് തിരുമാനി ആ അദ്ദേഹമാണോ റോണി ബദ്രെ ഇപ്പൊ വേറൊരു വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പാലാ ബിഷപ്പിനെതിരെ നമ്മുടെ പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ഒപ്പുശേഖരണത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതാ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മീഡിയ വിങ് ചെയർമാൻ ഗീവർഗീസ് യൂലിയോസ് രണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ശരി 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 ആ ഓക്കെ ആ മനസ്സിലായി 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 ആ ഓക്കെ 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 ബ്രദർ ഓക്കെ ബ്രദർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ബൈക്ക് ബൈക്ക് ബ്രദർ അടുത്താൾ ബൈക്ക് ബ്രദർ ആണ് ബ്രദർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ ഡൺ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് നിൽ ഹലോ നമസ്കാരം ആ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന്റെ ഇത്രയും വലിയ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ സഭാ നേതൃത്വം അത് ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന പാളിച്ചയാണ് ഇത്രയ്ക്കും പിന്നോട്ടടിക്കാനുള്ള കാരണം അത് ബ്രദർ ഞാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് നമ്മള് സഭാ നേതൃത്വത്തെ ഇനി കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് അവരെ വിട് കാര്യം ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനൊന്നും അല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അവരെ നമ്മള് അധിക്ഷേപിച്ചതുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത് മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നേതൃത്വത്തെ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സഭാവിരുദ്ധനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു റിബലായിട്ട് മാറത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പറയണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ വിഷ നമ്മളെ ഈ ടൈറ്റിലുണ്ട് അല്ലാതെയും പ്രതർന്ന് ആശയം പറയാവുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നിൽ നിൽ ആ ഇത് സംഭവം ഇത് വരുന്നത് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ എന്താ പറയുക സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രീതിയിൽ സംഘടിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എല്ലാം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഘടന രീതിയിൽ സംഘടിച്ചാലേ അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും മറ്റും കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ബ്രദറെ താങ്ക് യു ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു മൂന്ന് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാണ് ഒരിക്കലും കൂടെ പറയാമെന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ആണെങ്കിലും ഒരു ആൺ ഒരു ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും പഠിച്ചു വരുന്നത് കേരളം വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിട്ട് യൂറോപ്പിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ വേണ
നമ്മുടെ കുഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആരും ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് വളരുന്നില്ല ബിസിനസ് തലത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരു കൃഷിക്കാരോ ജോലിക്കാരോ പുറത്തേക്ക് പോകാനോ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ ബിസിനസ് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരണം ലാഭകരമായ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയ മുതൽ മുടക്കിൽ മുതൽ അത്യാവശ്യ സ്റ്റാൻ വലിയ മുതൽ മുടക്കിൽ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാഭകരമായ ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ യഥേഷ്ടമുണ്ട് അത് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ അതെൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ മാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറിന് അപ്പുറത്ത് പോകാതെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതെ വിട്ടാൽ സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ചെരുപ്പ് മേടിക്കാൻ പോലും അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവന് അവൻ്റെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് പൈസയില്ല ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചെരുപ്പ് മേടിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവരിൽ പത്ത് പൈസയില്ല അവരിൽ പത്ത് പൈസ മുടക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടത്തിനോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യതകളോ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പാരൻസ് തയ്യാറുമല്ല മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാലും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കത്ത് പോലുമില്ല ഇതിന് ഒരു വലിയ മാറ്റം വരണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്താറിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാർ വിവാഹം പ്ര വിവാഹം കഴിക്കാതെ നിൽക്കരുത് ഇരുപത്താറാകുമ്പോൾ കഴിക്കുക ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയും ഒരു വന്നാൽ നമുക്കൊരു ജനറേഷൻ തന്നെ ലാഭകരമായി തീരും ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു സമുദായത്തിൽ മൂന്ന് തലമുറ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തലമുറ പോലും ആവുന്നില്ല അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഓക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ബൈക്ക് സംസാരിച്ചോളൂ ബൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ കേട്ടു ഓക്കെ സുപ്രീം കോടതി വിധി വിധി സൗഹൃദ സൗഹൃദ പറഞ്ഞോളൂ ബദ്രെ പറഞ്ഞോളൂ ബൈക്ക് ബദ്രെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗകര്യങ്ങളെ എന്റെ പ്രശ്നമാണോ ക്ലിയറാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈക്ക് ബദ്രെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ബൈക്ക് ബദ്രെ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്നാൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാണ് അബ്ബാസ് അബ്ബാസ് ഓക്കെ ബ്രദേഴ്സ് നല്ലൊരു ഡിസ്കഷന് ഞാൻ പെട്ടറ ബ്രദേഴ്സ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടോ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു നല്ല സന്തോഷവും കൺഗ്രാചുലേറ്റ് യു ഓൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നാന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഇതില് പെട്ട ബ്രദറും ടിസൺ ബ്രദറും സെക്കൻഡ് പേര് എനിക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഷാജി ബ്രദറും പറഞ്ഞു റോണി ബ്രദറും സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈഗ്രൻറ്റ് എക്കോണമിനെ മൈഗ്രേഷൻ ബേസ്ഡ് എക്കോണമിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തു അത് ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട ലോക്കലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കുറഞ്ഞു ഇത് വാസ്തവമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഭാ നേതൃത്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹമാർത്യസേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നോബൽ ലോറിയറ്റിനെ എക്കോണമിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ആ എഴുപതുകളിൽ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച അമാർത്യസേൻ കേക്കാവോ ഓക്കെ ഓക്കെ അമർ ഓക്കെ ഞാൻ ഡിവേറ്റ് ചെയ്യൂല ഞാൻ അതിലേക്ക് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് അതെ അമർത്യസേൻ പുള്ളിക്കാരനെ എക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ ആണ് യൂറോപ്പിലാണ് എക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ യെസ് നോബൽ ആ ഓക്കെ അത് തന്നെ പുള്ളിക്കാരന് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് ഇതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കേഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സഭാ നേതൃത്വത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ച് അപേക്ഷി ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ
ഓക്കെ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാഡം പറഞ്ഞോളൂ ആരോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് മാഡം ആ ഓക്കെ സോറി ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്നും ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ പറയണ്ടേ കരുതുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എയ്റ്റീസിലൊക്കെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷന് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മക്കളെ കുറയ്ക്കണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഒരു കൊച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് സ്ത്രീനെ കണ്ട് അയ്യെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശുപത്രിയിൽ പറയുന്നവരെ ആയി ഇതെന്നെ ഇത് നിർത്താറായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീക്കും ആ ഭർത്ത ഭർത്താക്കന്മാരെ അവിടെ കാണത്തില്ലല്ലോ ലേബർ വാർഡിലോ ഒ പി ഡിയിലോ ഒക്കെ ഇപ്പം ആ സ്ത്രീകളെ നാണം കെടുത്തി കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇത് പുൾപെറ്റിൽ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നതും പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് പ്രാവർത്തികമാവാനും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വരാനും ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് എടുത്തു എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും ഹങ്കർ പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്നും ഹങ്കർ പോയിട്ടില്ല ഇന്നും നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെയാണ് പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിരിക്കട്ടെ സയൻസ് നമ്മളെ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സും ഒക്കെ പറയും എത്തിയസ്റ്റ് ഒക്കെ പലരും പറയുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കൂ സയൻസിനെ അവലംബിക്കൂ സയൻസ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സയൻസ് തന്നെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തിയറി മാറ്റേണ്ടിയുള്ള അവസ്ഥയാണ് എനിവേ പലതും സയൻ ഇങ്ങനെയാണ് നേതൃത്വത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് നേതൃത്വം ആ സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ നിന്നു ഒന്നേ ഉള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ തന്നെ കുറയും എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നാൽ പിള്ളേർ കുറയും എന്നുള്ളത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോ ലൈഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും അല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റീസും എനിക്കറിയാം ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പലരും അഞ്ചും ആറും പിള്ളേരെ പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പല പിന്നോക്കമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് സ്വീകരിച്ചവരെ പേഴ്സണലി എനിക്കറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരണേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ റോസ് സഹോദരിയും ഞാനും കുറച്ചു പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് പോകാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളായിട്ടോ ഉണ്ടാവും ഇതിന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ പറയണേന്ന് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ്സിലേക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ഈ പ്രോ ലൈഫ് പ്രൊമോഷനിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലേക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇതിന് ജെൻഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഈ രണ്ടിനും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈമെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറയാം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് ഒരു വയസ്സോ രണ്ട് വയസ്സോ ആവുന്നവരെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവും പെറ്റേണിറ്റി ലീവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ ആരും എന്താ പറയണ്ടേ നമുക്കൊക്കെ ഇത് അതിശയമായിട്ട് തോന്നി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി നോ നോ ദിസ് ഓൾസ് വെരി വാല്യുബിൾ പോപ്പുലേഷൻ തീരെ കുറഞ്ഞു ഡെമോഗ്രഫിക്സ് ചേഞ്ച് ആയി യങ് ജനറേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ടായപ്പം കാശ് കൊടുത്ത് മൈഗ്രൻസിനെ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയോട് വന്ന് താമസിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തെ നിലനിൽപ്പ് സർവൈവൽ എക്സ് ഏനോ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂറോപ്പൊക്കെ മൈഗ്രേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക മീൻ മീൻ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവുക ഇതെല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് പതിനെട്ട് മക്കളാണ് എന്റെ ഫാദറിന്റെ വീട്ടിൽ പതിനൊന്ന് മക്കളാ അപ്പം ഇരുപത് ഇനോ മുപ്പത്
ഈ ഇപ്പം മെട്രോ സിറ്റീസിലൊക്കെ വീട്ടു ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഹെൽപ്പിന് ഒരു എൽഡർലി പേരന്റ് വീട്ടിലുണ്ട് സിക്കാണ് അവരെ നോക്കാൻ ഒരു ഹോം നേഴ്സ് ഹോം ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയാം അവരെ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഐ മീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സെക്സ് മാത്രമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഭാര്യയായിട്ട് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈവ്ലി ലൈവ്ലിഹുഡ് പോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഈവൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹൗസ് ഒരു വീട് നോക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോയിട്ട് രാവിലെ വലിച്ചു വാരി ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു അലങ്കോലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സായി കിടക്കുന്ന ഒരു വീടല്ല ഒരു വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് വീട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഷെൽട്ടർ യുനോ പ്രൊവൈഡിങ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് റീക്രിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കെയർ ഓഫ് ദ ഇൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പിന്നെ കെയറിംഗ് ഫോർ ദ സിക്ക് പറഞ്ഞു കെയറിംഗ് ഫോർ ദ എൽഡേർലി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട ഈവൻ സെക്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊക്രിയേഷൻ ആൻഡ് കെയറിംഗ് ഓഫ് ദ യങ് ചിൽഡ്രൻ റേറിംഗ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ന്യൂ ഫാമിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കപ്പിൾ അത് കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് പിള്ളേരുണ്ടായി അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റോള് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് എന്തോരം ഉണ്ട് എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫിനെ നമ്മൾ വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഫെമിനിസ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലിബറൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല സോ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല വിലയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എത്ര എഡ്യൂക്കേഷനായി എന്ത് കെറിയർ സ്റ്റേറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ടേംസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അല്ല ലൈഫ് ഇസ് എ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നോട്ടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ആ പുള്ളിക്കാരി മക്കളെ പ്രസവിച്ച് ആ ആ പിള്ളേർക്ക് എന്താ അടുത്ത ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിലയുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിനെ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് വീട്ടില് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യാതെ പോയി ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മൈഗ്രേഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് നമ്മൾ തേടി പോയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒരു ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് പോ പോകാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണ് ബിസിനസ്സും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയിലും അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ പൗൾട്രി ഫാമിങ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും സെവൻറ്റി പെർസെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡിൽ വിമൻസ് റോളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ പറയണ്ടേ ഇതിന്റെ ഇതിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആണുങ്ങളെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വേണം 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 എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഈ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ മോണിറ്ററി വാല്യൂ എക്കണോമിക് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സസ് ഫാമിലിയിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റി ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സാലറി കൊണ്ടുവരുന്ന സാലറിയിൽ എത്ര ഫൈനാൻസസ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസ എങ്ങോട്ടാ തിരിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മണി നമ്മളൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവസാനം ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ലൈവ്ലിഹുഡിനെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയും ബിസിനസ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത നല്ല ലാഭകരമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് ബ്രദർ ടിസിനും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറയാൻ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചുരുക്കാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ അടുത്ത നമ്മുടെ ജോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാമോ സഹോദരങ്ങളെ
നമ്മള് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെയും നമ്മുടെ പബ്ലിക് ലൈഫിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് യു ഷുഡ് നോട്ട് അഡോപ്റ്റ് ദാറ്റ് പിന്നെ എ ടി ട്വന്റിയുടെ വിഷയം വോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഐ ഡോ നോ വോട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞതും ബാക്കിൽ എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ടി വി ടി വി ഉറക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ആണോ ഏതാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ തിരിയുന്നില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ജോ ബ്രദറിലേക്ക് പോവാം ജോ ജോ ബ്രദർ എനിക്കും പറയാനുള്ള ശരിക്കും ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വഞ്ചന തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്ന് ഇത് ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീലിന് പോകുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതിന് മുന്നിൽ എന്തോ ഒരു സമ്മർദ്ദതന്ത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അബ്ബാസ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഈ ഡെമോഗ്രഫിയും ഡെമോഗ്രഫി തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം അത് ഇന്നുള്ളതായാലും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഉള്ളതായാലും അപ്പം ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റോളം മുസ്ലിംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ബർത്ത് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് മുസ്ലിംസ് ആണ് ഹിന്ദൂസ് പോലും ഫോർട്ടി വൺ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ രീതിയിലെത്തി അപ്പം ഇനി അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കായാലും ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതുവരെയുള്ളതാണ് പബ്ലിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു ഈ ഫോർട്ടീന് പുറമെ ആണ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോരാതെ ക്രിസ്ത്യൻസ് പണ്ടൊക്കെ സംഘടിതരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഘടിതരല്ല അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ മുസ്ലിംസ് ഇപ്പോഴും സംഘടിതരാണ് അപ്പം ഈ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചേഞ്ച് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് സംഘടിതരല്ലാതാവുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ രണ്ട് മുന്നണികളും ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഇനി ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന നിലപാടുകളെല്ലാം അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥം മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മജോറിറ്റി ശരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം കാരണം ഈ ഈ പുരോഗമനവാദികളും യുക്തിവാദികളും ഒക്കെ പറയുന്ന ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം അല്ലെന്ന് തന്നെ പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതം മുസ്ലിം മതം തന്നെയാണ് കാരണം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം അവരുണ്ട് ഈ ഹിന്ദു ഈ ഹിന്ദു ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയ ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഉള്ളു അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മൈനോറിറ്റി ആയ ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇന്ത്യയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അതായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അതല്ല സംസാരിക്കാനല്ല സംസാരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജോ ബ്രദർ കഴിഞ്ഞാൽ ജോ ബ്രദർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വരാം ജോ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ജോ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ആ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനിൽ രണ്ടാമതുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ രാജ്യത്തും അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടായി യഥാർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തികമായ സംവരണോ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിലായാലും ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമുദായം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പി സി ജോർജ് ഒരു നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പത്തേക്കർ ഭൂമിയുള്ള ഒരു കർഷകന് റബ്ബർ കൃഷിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു എൽ ഡി ക്ലാർക്കിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം പോലും ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നില്ല അതൊരു സത്യമായ കാര്യമാണ് കൃഷിയുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് അതുപോലെ ആരാണ് ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായ
മറ്റേ കാര്യം പറയാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വളർന്നു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വളർത്തുവാൻ നമ്മൾ അധികം ശ്രമിച്ചില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് വളരാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് വളർച്ച പ്രാപിക്കുവാനാണ് നമ്മളെ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത് അത് വളരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആത്മീയതയേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുവാനും പൗരന്മാരാകുവാൻ എൻ്റെ തെറ്റെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു ആത്മീയ വളർച്ച ഭൗതികവാദത്തിൽ എത്തിച്ചു ഭൗതികവാദത്തിൽ നമ്മൾ ആയിത്തീർന്നപ്പോൾ ആത്മീയ വളർച്ച തകർന്നു തകർന്നുപോയി അതാണെന്ന് ഭാരതത്തിലാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നാൽപ്പതിലധികം വർഷം നടത്തുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ജെ ബി കോശി കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്ന മുൻപാണ് ഈ കോടതി വിധിയെല്ലാം വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ജെ ബി കോശി കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കും വസ്തുതയിൽ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഒരു ഒരു വീഴ്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും വരുന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തുള്ള സമയത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നേരിടണം നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേരിടണം ഞാൻ മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പള്ളി കാതിലൂടെ അല്പസമയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചേയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ്റെ സിറ്റിങ്ങിന് ഞാനും കോട്ടത്ത് പോയി പോയിരുന്നു മിസ്റ്റർ അമൽ സിറിയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ അത് അവരിപ്പിക്കുവാനിടയായി കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടോ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ആലോചിക്കുവാനും അതെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഭാ വ്യത്യാസം കൂടാതെ സംഘടനാ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഏത് സഭകളിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഐക്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചർച്ചകൾ അതിലേക്ക് വഴി നയിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സമയം അനുവദിച്ചതിന് സംഘാടകർക്ക് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു എസ് എൻ ബദ്രെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ എസ് എൻ ബദ്രെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജസ്റ്റിൻ പണ്ഡിവാദത്തിൽ സാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ഇടുമ്പോൾ ബ്രദർ എന്തായാലും വരണം ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാനും ഫോളോ ചെയ്യാം എപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഉള്ളവരും ഇവിടെ ഉള്ളവരുമായ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്ലബിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡയമണ്ട് ബ്രദർ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് വളരെ പിന്നെ ആനുകാലിക പ്രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രതിരോധകർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന വിഷയമാണ് അതിന്റെ നമ്മള് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ ഈ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തോട് എത്ര എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഈ രണ്ട് കോടതി വിധികളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം അവര് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി വിധിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള അപ്പീലിന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും അവര് എന്താ പറയാ അതിന് അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിധിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ പാടെ അവഗണിച്ച് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാനും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിനുശേഷം സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പറ
പിന്നെ അതുപോലെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ആരും കാര്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നില്ല ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാത്ത പോലെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ അബ്ബാസിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾ നൂറ്റ പതിറ്റാണ്ടുകള് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നടന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് അമാന്തിച്ചു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു പള്ളി പുരോഹിതൻ ഇതുപോലെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് അവർക്ക് ഇത്ര രൂപ നമ്മള് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മറ്റു പലരും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുന്ന ചെറിയ സാമ്പത്തികമായി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക സ്വാഗതാർഹമാണ് അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ എല്ലാ സഭാനേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയര് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുൻപ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തകോസ് രീതിയിലുള്ള പിന്നെ പഠിപ്പിക്കലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബന്ധകോസ് സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ചിലരെങ്കിലും സാമിക്കൊഴുത്തായിട്ടും പോലെയുള്ള ആളുകള് ഇതുപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മള് അറിയേണ്ടതും അതിൽ ഇടപെടേണ്ടതും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മള് പിന്നെ ദൈവ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവര് എന്താ പറയാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക അതിലൊരു എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോ നമുക്കെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവഗണിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കൃത്യ സമൂഹത്തെ അതില് എനിക്കൊരു അപ്രിസിയേഷൻ ഉള്ള കുറച്ചെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഈ കാത്തലിക്ക സമൂഹമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഇടപെടൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ നാ നമ്മുടെ ബ്രദർ എന്തോ സോറി സോറി ഞാൻ എന്തോ എക്സിറ്റ് ആയതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കാത്തലിക് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ഇടപെടലുകളും നമുക്ക് കാര്യപ്രസക്തമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഈ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇടതും വലതും ഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ബാങ്കിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലരും അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് പ്രീണന നയം കാരണം അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തെ പ്രീണിപ്പിച്ചിട്ട് അവരിൽ അധികാരത്തിൽ ഏറുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ കരഞ്ഞത് കൊണ്ട് കരയാതെ മാറി നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സംഘടിതമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ നേരിട്ടെങ്കിലേ സാധ്യമാകുള്ളൂ അതിനും ഈ സംഘടിതമായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ സംസാരിച്ച് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു അബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കാരണം അവര് താഴെക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും സമ്പന്നരാണെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ അവരെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം ആദ്യമായിട്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ ചിന്താഗതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂട്ടായ ഒരു ഐക്യത്തിലൂടെ
ധാർമ്മികത ഉള്ളവർ സത്യസന്ധതയുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെ എനിക്ക് നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എടുത്താൽ കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ധാർമ്മികതയും സത്യസന്ധതയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ യുവജനങ്ങൾ ആദർശത്തോടെ സത്യസന്ധതയോടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വളരെ അനിവാര്യമാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സംഘടനാപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബലത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നീതി ലഭിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബ്രദറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ നല്ല അഭിപ്രായമായി മാനിക്കുന്നു